ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ശ്രേണാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മാക്രോണി വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഡിഷിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുൻപേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മാക്രോണി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മാക്രോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം മാക്രോണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നിറയ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിന് അളവൊന്നും ഇല്ല കുറച്ചേറെ വെള്ളം ചേർത്തോളൂ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഈ മാക്രോണി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം മാക്രോണി ഒരുപാട് വെന്ത് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാത്രം വെന്താൽ മതിയാകും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മാക്രോണിയുടെ ഷേപ്പ് നഷ്ടമാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന മാക്രോണിയുടെ വേവ് കറക്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആകണം എന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തൊട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇതങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കനം കുറച്ച് ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സോയാ സോസിൽ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്തത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഇപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്നങ്ങ് ശാല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മതിയാകും ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നങ്ങ് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ രണ്ട് മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുട്ടയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഞാനിവിടെ ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട ചേർക്കണമെന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധവുമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ മുട്ട കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാക്രോണിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇതൊന്നങ്ങ് ചിക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ തോരനൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് പോലെ വെറുതെ ഒന്ന് ചിക്കിയെടുത്താൽ മതിയാകും മുട്ടയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നങ്ങ് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവോള ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള സവോള അത്യാവശ്യം വലുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരെണ്ണം മാത്രം എടുത്തത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സവോള ചെറുതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ
ഇത് വേവാൻ പാകത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് പച്ചക്കറി ഒരുപാട് വെന്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ വേവാതെ കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ മാക്രോണിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മതിയാകും ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി തുറന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉണ്ട് അതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മാക്രോണിയാണ് വേണ്ടിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അറിവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മാക്രോണി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴിക്കാൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കനും മുട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലേക്കും മുട്ടയിലേക്കും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ലോയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മാക്രോണി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാക്രോണി തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടില്ല നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അടുക്കി കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മാക്രോണിയിൽ കൂടി ഈ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടണം ഫ്ലെയിം ലോയിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക ഈ സമയത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മസാല അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മാക്രോണി അധികമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒറിഗാനോ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒറിഗാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാക്രോണിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും പിസ്സയുടെ ഒരു മണം കൂടി കിട്ടുമ്പോഴേക്കും അടിപൊളിയല്ലേ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തോളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി മാക്രോണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ഉപ്പ് കൂടി നോക്കിക്കോളൂ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് ചൂട് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക്